Xin chào tất cả các anh chị Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Hoa Lan Trần Thương à, Hôm nay thì em lên cái video này á, Thì em muốn chia sẻ cho anh chị cách thay chậu Lan Genro à, Sang một cái chậu mới To hơn và đẹp hơn à, Thì um, Như anh chị cũng biết á, Là những cây Genro này khi mà nó Anh chị chăm lâu năm á, Nó lớn lên và những mầm gốc á, Nó nhảy ra được nhiều quá Thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nó sẽ bị chật chậu như thế này anh chị Bị chật chậu và cái hướng của nó nó sẽ đi sang bên này đó đi sang bên này và cái mầm con của nó có thể là nó rớt ra khỏi chậu luôn nha anh chị rớt ra khỏi chậu và rễ nó sẽ đi ra bên ngoài thì cái tình trạng này á chậu nhỏ này mà cây to thì nó sẽ làm giảm cái sự phát triển của cây nha anh chị giảm sự phát triển của cây nhất là về cái bộ rễ của nó nó dạng như là nó không có à, được rộng rãi để cho nó phát triển đó anh chị thì mình phải bắt buộc mình thay chậu mới để cho bộ rễ nó phát triển được tốt hơn và đồng thời thì nó sẽ nuôi được những cái mầm gốc á cái bộ lan của mình nó sẽ phát hơn rất là nhiều và to hơn rất là nhiều nha anh chị à, thì khi mà anh chị có những chậu lan nào như thế này rồi á anh chị để ý dùm em những cái mầm gốc nè nó lên nó không được tốt nè không được tốt và nó eo ụt này kia à, rễ thì nó ra mà nó nó tương đối là nó nó, nó nó hư hết anh chị thì anh chị nên À, bắt buộc là anh chị phải thay đi nha thay giá thể mới nha anh chị thì cái cách thay à, đối với mà cái chậu lan dinh mà đã thuần bằng giá thể thang này rồi nó rất là dễ anh chị chỉ cần nhổ lên và anh chị sang một cái chậu mới thôi đó à, nó khá là dễ đối với lại những cái chậu dinh mà anh chị mới mua về mà trồng bằng sơ dừa anh chị nó rất là dễ nha nhổ chỉ cần nhổ lên và sang chậu mới đó rồi à, thì tiếp sau đây thì em sẽ à, thay chậu à, lan dinh này nha thì à, cái 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 cách thay chậu à, mà giá thể thuần bằng thang này á nó nó dễ hơn là cái cái việc mà à, dạng như là nó sẽ nhanh hồi sức hơn đối với cái việc mà anh chị à, thay những chậu lan nero mà bị thối rễ á thì nó sẽ nhanh hồi hồi sức hơn và nó hầu như là nó không bị mất sức anh chị nó sẽ phát triển tiếp tục thì đây đây là cái chậu lan mà lúc trước em có làm video em chia sẻ cho anh chị mà khi bị cây nero của mình á chơi hoa tết xong á và À, tưới nước không đều và ánh sáng không đủ thì nó sẽ dẫn đến cái việc bị thối rễ anh chị và em phải cắt hết rễ và em trồng lại thì sau 4 tháng cái cây cái chậu này đó đây là chậu dendro bensoda đó thì à, nó đã phục hồi lại rồi sau 4 tháng 4 tháng nó đã phục hồi và rễ nó thì rất là nhiều như thế này và rễ nó đã đi ra khỏi chậu rồi nè anh chị Đó, rễ rất là nhiều nói chung là nó nó rất là ấm chậu rồi hầu như là nó 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 phục hồi lại hoàn toàn rồi anh chị và nó không còn rớt thêm lá nào nữa thì cái thân tơ này nó cái thân già này nói chung thì nó sẽ teo tóp như thế này teo tóp như thế này tại vì cái thân già này nó không còn rễ nữa và cái khả năng mà rễ để nuôi lại ngược cái thân già này á, thì nó rất là ít nha anh chị tại vì cái những cái nói chung là những cái rễ tơ này á, thì nó sẽ dồn dinh dưỡng lên những cái thân mới này thân mới này và thân tơ này đó nó sẽ phát triển và nó chưa có đủ dinh dưỡng để nó nuôi ngược lại cái thân già này nha anh chị và cái thân già này thì nói chung là phục hồi á thì nó rất là lâu chờ nó phình thân to mập lên nó thì hầu như là được tầm khoảng 70 đến 80 phần trăm thôi nha anh chị thì nói chung là cây nó phát triển tốt là ổn rồi và cái mầm gốc này nó 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 lên nó lên và nó à, à, đi như thế này phát triển như thế này thì nói chung là à, chậu lan này nó đã ổn định rất là ổn định rồi nha anh chị Dạ rồi, thì em xin à, à, bắt đầu em à, sẽ sang cái chậu này để cho anh chị được à, à, tham khảo nha. Rồi, à, đây nha anh chị. Thì à, đây, đây là cái thân tơ. À, nó lớn rất eo ụt. Và cái thân tơ này, nó gần như là nó đi ra khỏi chậu rồi. Gần như là đi ra khỏi chậu. Khi mà anh chị không thay chậu kịp thời nha, thì cái thân tơ này nếu, nếu như mà anh chị để luôn á, thì nó phát triển rất là kém và khi mà rễ của thân tơ này nó ra thì nó sẽ đi ra khỏi chậu như thế này và cái rễ khi mà đi ra khỏi chậu rồi á thì nó sẽ không ăn nói chung là ăn được rất ít chất, chất dinh dưỡng và nó 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 không nó không có đi vào chậu á thì nó sẽ hạn chế việc mà nó hút nước và hút dinh dưỡng à, cho cái thân này nó phát triển nha anh chị tại vì phân gốc thì anh chị bỏ vào ở trong chậu này khi mà anh chị tưới thì những cái chất phân này nó sẽ trôi ra À, thấm vào cái, cái giá thể này và bắt buộc cái rễ của cây lan nó phải ở trong giá thể này nó thì nó mới hấp thụ được dinh dưỡng và nó sẽ phát triển tốt nha thì à, 
anh chị nào có những cái chậu lan mà có giai đoạn gần đi ra khỏi chậu này rồi thì anh chị nên thay gấp giúp em nha và tránh tránh cái trường hợp mà anh chị để lâu quá nó đi ra khỏi chậu thì cái lan của mình nó sẽ bị kém phát triển nha anh chị rồi à, và những cái cái rễ nào mà nó đi ra khỏi chậu á thì anh chị nên cắt cắt tỉa bớt giúp em nha rồi anh chị à, nhổ cái lan lên thì à, cái nhổ chậu lên á thì à, À, anh chị nên uh, bóp nhẹ bóp nhẹ cái 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 chậu này nha bóp để cho nó rớt những cái rễ á, ra bên uh, à, khỏi cái chậu này đó và anh chị nhổ lên và lưu ý là anh chị phải thay khô giúp em nha đừng có thay ướt nha để uh, cắt nước cho chậu lan uh, một hai ngày á thì anh chị uh, thấy giá thầy nó khô rồi anh chị hãy thay cho nó giúp em nha để khi mà anh chị thay ướt á nó bị uh, uh, những cái rễ bị tổn thương á và nó sẽ bị nhiễm nước và nó sẽ khi thối nha anh chị đó anh chị bóp cái này lên đó, nó bung rễ ra hết rồi nè và thì mình chỉ cần à, nhấc lên thôi còn nếu như mà anh chị nào cái rễ mà nó ăn cứng quá thì anh chị sử dụng những cái cây à, cứng như thế này và anh chị bẫy lên nha đút vào những cái lỗ này nè và anh chị bẫy lên đây thì nó muốn ra rồi anh chị à, và nhấc lên thôi đây anh chị nắm những cái thân già và anh chị nhấc lên nha cho nó cứng Ui. rồi đây nha anh chị quá wow, trời đây rễ đây nha anh chị ơi đó nó nói chung là nó 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 gần kính chậu rễ nó gần kính chậu rồi nó chật như thế này à đó thì sao mà nó phát triển được tốt anh chị đó thấy chưa rồi thôi để như vậy nha anh chị để như để im nha còn những miếng sốt này anh chị gỡ ra gỡ nhẹ ra nè đó. cái nào dính trên rễ cái nào mà dính trên rễ rồi thì thôi nha anh chị để lại em có chuẩn bị sẵn cái chậu chậu uh, chậu nhựa thôi anh chị chậu nhựa nó có nay uh, em uh, lựa được cái chậu mà nó có những cái nang phụ này nè nó sẽ giúp cho những giá, giá thể nhỏ anh chị nó uh, tránh bị rớt ra ngoài nha thì uh, bên dưới em có lót một ít sốt nè và tiếp theo em sử dụng giá thể than nha anh chị vẫn là trồng than uh, lót một ít sốt ở dưới đáy chậu nè lót một ít than lên rồi nó một lớp than lên nha anh chị rồi anh chị đặt cây vào lựa cái vị trí đẹp mà anh chị đặt vào nha và lưu ý á, anh chị phải đặt cái phần gốc phần gốc lan này nè nó phải cao hơn cái miệng chậu giúp em nha phần gốc lan này phải cao hơn miệng chậu để khi mà à, những cái mầm gốc này nó ra á, nó tránh bị à, à, nghẹt những cái giá thể mà à, này nha sau khi mà à, đặt cái chậu lan vào một cái thế mà nói chung là nó à, để giúp cho nó phát triển à, được tốt á, và nó à, lâu đầy chậu hơn á thì anh chị à, khi, khi đặt vào và và, và ướm thử cái 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 cái, cái hướng á, thì anh chị cố định cố định những cái thân lan này lại cho nó À, cho nó dính vào chậu nha anh chị sau khi đã cố định à, cho nó nằm yên một chỗ rồi nè anh chị rồi tiếp theo à, mình sẽ bỏ thêm giá thể vào nha anh chị à, thì à, giá thể á, thì anh chị nên à, chọn những cái à, cục thang mà nó to tí xíu nha anh chị đừng có nhỏ quá tại vì những cái rễ này á À, khi mà anh chị bỏ những cái giá thể mà nó nhỏ và nó giữ ẩm lâu á, thì những cái rễ này nó, nó sẽ bị thối nè anh chị sẽ bị thối nha anh chị sẽ chọn những cái à, giá thể à, to như thế này nha anh chị to hoặc nhỏ hơn tí xíu thôi chứ đừng có nhỏ quá nhỏ quá như thế này thì à, không được nha anh chị nhỏ quá nhỏ quá như thế này thì không được nha phải to to và thoáng nha nha, nha anh chị và sạch nữa nha đây sẽ bỏ thêm vào tránh làm tổn thương những cái rễ này nha anh chị thang này á, thì anh chị nên xử lý trước khi trồng nha anh chị trước khi sử dụng à, xử lý bằng cách là ngâm nước á, ngâm cho nó no nước hai ba ngày đi rồi anh chị hãy sử dụng nha anh chị biết tại sao mà em vỗ chậu như vậy không để cho những cái giá thể á, nó được sắp đều hơn nha anh chị được sắp đều hơn và nó 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 À, nó có cái độ mà à, không bị hỏng chậu anh chị giá thể nó sẽ xuống đều hơn rồi à, như vậy đã xong rồi anh chị đó 
như vậy là xong rồi rất là đơn giản rất là nhanh à, và tiếp theo á thì em sẽ bỏ vài túi phân tích rễ và giữ ẩm à, cho cái chậu lan này nha thì cái chậu này như cái chậu này thì em sẽ đặt à, tầm 3 túi này nha đặt xa cái phần rễ cũ nha anh chị đặt xa cái phần rễ cũ này ra đừng có đặt sát quá nha tại vì cái này để à, giữ ẩm chủ yếu là giữ ẩm và mình nhử cái rễ à, kích thích cái bộ rễ phát triển thêm á, thì mình sẽ để xa ra nha rồi à, để ba túi xa cái rễ cũ ra rồi à, cái này à, rồi lưu ý dùm em khi mà anh chị thay chậu xong anh chị cắt nước cho nó hai ngày giúp các em nha cắt nước hai ngày và sau đó thì anh chị chăm sóc lại bình thường giúp các em nha đó thì rất đơn giản vậy thôi chăm sóc bình thường rồi em sẽ quay cái góc này để cho anh chị nhìn rõ hơn nha thì sau khi thay chậu nó sẽ như thế nào thì đây À, như cái phần gốc này thì em sẽ nâng cao lên nè anh chị Phần gốc này sẽ nâng cao lên Đánh cái trường hợp à, cái mầm gốc sau này á à, Mầm gốc à, này nè Nó nằm sát quá Nằm sát giá thể quá Thì à, nó sẽ bị nghẹt Nghẹt cái mầm gốc nha Thì em sẽ trồng cao lên Nâng cao lên Để à, cái mầm gốc khi mà nó lên mới á Nó sẽ thoáng hơn nha anh chị Nó không bị nghẹt à, những cái giá thể Đó trồng cao lên như thế này Thì à, À, nói chung là để à, hở trồng cao lên và hở một phần rễ như thế này lên tránh cái trường hợp mà cái rễ của mình nó à, giá thể dưới nó quá bí á, thì nó sẽ bị thối hết rễ này nha những cái rễ này nói chung là vẫn còn xài được nha đó thì à, trồng xong thế này anh chị cắt nước cho em hai ngày treo ở nơi thoáng mát cắt nước à, hai ngày và sau đó anh chị mang ra vườn anh chị chăm sóc bình thường nha tưới nước bình thường cho nó phun phân bình thường cho nó À, thì cái này anh chị có thể là phun thêm những cái loại phân dưỡng rễ nha Dưỡng rễ thêm cho nó Để cho những cái rễ này nó sẽ đẻ nhánh ra Và nó sẽ đi à, đi ra những cái giá, giá thể mới này nha anh chị Và đồng thời thì em có đặt thêm ba cái túi phân kích rễ này Nhằm để giữ ẩm Và à, nhữ những cọng rễ này Nó ra nó đi ra bên này Nó sẽ à, ấm chậu Nhiều rễ à, ấm chậu hơn và giúp cây nó phát triển được à, tốt hơn với nha anh chị thì à, đó là cái cách à, thay chậu của em à, em muốn à, chia sẻ cho anh chị để anh chị tham khảo nha thì à, nói chung là nó rất đơn giản thôi anh chị nào cũng có thể làm được nha anh chị rồi à, đó là cách chia sẻ của em à, trong cái video này thì à, à, nếu như mà anh chị thấy video này bổ ích đó, thì anh chị à, tặng cho em một like nha và anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh đó, thì anh chị cho em xin một lượt đăng ký nè À, và à, anh chị nhớ bấm vào nút chuông á để à, nhận được những video mới nhất từ em nha anh chị rồi em xin kết thúc video tại đây và hẹn anh chị ở video tiếp theo nha rồi em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị